ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான அல்வா ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இந்த அல்வாவை நீங்கள் பத்தே நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் இது டேஸ்டியான ரெசிபி மட்டும் இல்லைங்க ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ரெசிப்பியும் கூட இந்த அல்வாவை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம வாழைப்பழமும் வெள்ளமும் வச்சு தான் ஹல்வா பண்ண போகிறோங்க இந்த பனானா ஹல்வாவுக்கு வேறு என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்காக நான் நாலு வாழைப்பழம் நல்லா கணிஞ்சு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எந்த வகை பழமாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு கான்ஃப்ளார் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு உடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு வெள்ளம் பனானாவோட இனிப்பை பொறுத்து வெள்ளத்தை கூட்டிக்கலாம் நம்ம ஏலக்காய் தூள் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் முதல்ல வெள்ளத்தை ஹாட் வாட்டர் விட்டு கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இதை பாகெல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இல்லைங்க நல்லா கொதிக்கிற வெண்ணியை விட்டு கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வாழைப்பழத்தை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுக்கோங்க இது ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி அடித்த பிறகு இதுலேயே நம்ம வெள்ளைக்கரைசலை சேர்த்துடலாங்க இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்து மிக்சியில் அடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் சோளமாக கொஞ்சமாக ஒரு அரைக்க பளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்காதீங்க அரைக்க பளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி நான் ஸ்டிக் பேனில் தான் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் நல்ல கனமான பேனாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து முதல்ல முந்திரி பருப்பை வறுத்துடலாம் முந்திரி பருப்பு வறுப்பட்டாக்களே நம்ம வந்து பனானாவும் வெள்ளமும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கலவையை சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு கொதி வந்த பிறகு கொஞ்சம் கட்டியாக ஆரம்பிக்கையில் நம்ம கான்ஃப்ளார் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஏலக்காய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சோள மாவை அதை சேர்த்துடலாம் சோள மாவை சேர்க்கையில் நீங்கள் வந்து ஃப்ளேமை வந்து ரொம்ப கம்மி பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளை வச்சுட்டு சோள மாவு சேருங்க இல்லது டக்குன்னு கட்டி ஆகிடும் உங்களுக்கு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த அல்வா நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு நல்ல கலராக தாங்க இருக்கும் இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சுகரை வந்து கேரமலைஸ் பண்ணி சேர்க்க போகிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ளம் கேக் வீடியோ ஹல்வா வீடியோவில் சுகர் எப்படி கேரமலைஸ் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்கை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நான் ஒரு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் கேரமலைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் கப் சுகரை நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு கிளறினீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேரமலைஸ் ஆகிடும் இதை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்தலாம் நெய் சேர்த்து கிளறையில் இந்த மாதிரி அல்வா சுருண்டு வருங்க ஓரங்களில் ஒட்டாமல் ஒரே மாதிரி சுருண்டு வரும் இதுதான் பதம் இந்த பதத்தில் நம்ம வந்து தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் நெய் தடவில் தட்டில் போட்டுக்கிறேன் நல்லா ஆறின பிறகு பீஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த பனானா அல்வா சூப்பராக இருக்கும் பத்தே நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுங்க இது உடனேலாம் கெட்டு போகாது நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு நாள் வச்சுக்கலாம் இதில் நம்ம சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளம் சேர்த்துருக்கிறதுனால சுவையும் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மறக்காமல் கீழே உள்ள பில் பட்டனை ப்ரெஸ